ഫുൾ മാർക്കിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല സിംഗിൾ പെർസെൻ്റ് ആരാണ് സിംഗിൾ പെർസെൻ്റ് അവർ അട്രാക്റ്റഡ് ഒന്നും അവരിങ്ങനെ മസലും അല്ല ഞങ്ങൾ ബ്രോ ബ്രോ അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടാനുള്ള ഒരു പ്രവണത കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഹലോ എക്സാമിനർ ക്ലാസ് നയൻ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിയറി പാർട്സ് അതായത് കോൺസെപ്റ്റ്സും പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ തീർക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് ബേസിക്കലി ഈ ചാപ്റ്റർ ഒറ്റ അടിക്ക് അതായത് വൺ ഷോട്ടിൽ നമ്മൾ തീർത്തു തരും ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് മുഴുവൻ കാണാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ ക്ലാസ് മുഴുവൻ കാണാൻ സാധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാർക്കിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല ഇതെൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് പക്ഷെ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഫുൾ ഈ ക്ലാസ് കാണണം എന്നിട്ട് ഫുൾ ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് അഭിമാനത്തോടെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സാർ ഞാൻ ഈ ഫുൾ ക്ലാസ് കണ്ടു എന്ന് രണ്ടാമത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലാസ്സിൻ്റെ എൻഡിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക എക്സാമിനർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മാക്സിമം നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിലൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സസ് എത്തിക്കണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഇനി ഒട്ടും വൈകാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ് ഫുൾ ക്ലാസ് കാണണം എന്നാലേ ഫുൾ മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ പറയുക കമൻസിൽ പറയുക സർ റെഡി എന്ന് പറയുക നമ്മളെന്താ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കിടക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബോയൻസി അപ്പോൾ ഈ ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ബാത്റൂമിലെ മഗ്ഗും ബക്കറ്റും വെള്ളം വെച്ച് കളിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണെന്ന് അറിയാം കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മഗ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടൂലേ മുകളിലേക്ക് ഈ വെള്ളം ആ മഗ്ഗിന് മുകളിൽ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ബോള് ഞാൻ താഴേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിയേ ഈ വെള്ളം സമ്മതിക്കുന്നില്ല വെള്ളം ബോളിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഫീലും ചെയ്യാം അല്ലേ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എളുപ്പമല്ല താഴേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാം അല്ലേ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോയൻസി അഥവാ ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ബോയൻസി അഥവാ ബോയൻ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ബോയൻസിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്തായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും നോക്കിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്ത കാര്യം വെൻ എ ബോഡി ഈസ് ഇമേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് സി കംപ്ലീറ്റ്ലി ആവാം പാർഷ്യലി ആവാം കംപ്ലീറ്റ്ലി വേണമെന്നില്ല ഈ പാർഷ്യലി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ബോയൻസി ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ബോയൻസി കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ സാധനം പൊന്തി വരുന്നുണ്ടോ പാർഷ്യലി ആയാലും മതി കംപ്ലീറ്റ്ലി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല കാര്യം ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്സ് ആൻഡ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ബോഡി അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ നിങ്ങളൊരു ബോഡി ഇറക്കി വെച്ചാൽ ആ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് ബോഡീൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ദിസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബോയൻസി ഈ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സിനെ ഈ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സിൽ ഈ റെഡ് ആരോ വെച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് അതായത് ലിക്വിഡ് അല്ലെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇവന്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നു ബോഡിന്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ബോയൻസി അഥവാ ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന
അപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും ഈ കല്ലിൻ്റെ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിലെ റീഡിങ് കൂടുതൽ എന്നല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എവിടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള കാര്യം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മാക്സിമം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും തീർ സാർ തീർച്ചയായും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് സാർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കുക ഒന്ന് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കേസിൽ ഈ കല്ലിനെ പിടിച്ച് താഴേക്ക് വലിക്കുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ആരാണ് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ഇവനെ പിടിച്ച് താഴേക്ക് വലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് എഫ് ജി എന്ന് വെച്ച് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈ കല്ലിനെ പിടിച്ച് താഴേക്ക് വലിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിന് ഈ സാധനം ഇത്രയും വലിയുന്നതും ഈ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും വെയിറ്റ് കാണിച്ചു ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കി ഇതേ കല്ലും ഇതേ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് സിസ്റ്റവും ഞാൻ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു ഓക്കെ ഈ സെയിം സിസ്റ്റം ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടാലും താഴേക്ക് എർത്ത് വലിക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ ഇല്ലയോ മാറ്റം വരുമോ മാറ്റം വരില്ല സെയിം ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മാറാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം എർത്തിന് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവൻ വെള്ളത്തിനാണോ ഇവൻ പൂഴിയിലാണോ ഏ ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവനുണ്ടോ എർത്ത് പിടിച്ച് സെയിം ഫോഴ്സിൽ വലിച്ചിരിക്കും പക്ഷേ വെള്ളത്തിലാവുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എക്സ്ട്രാ ആ സർ എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ മുകളിലേക്ക് ഈ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും കല്ലിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ബോയൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും എഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഓൾദോ എർത്ത് പിടിച്ച് താഴേക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ബോയൻ ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സ്പ്രിങ് എന്ത് ചെയ്യില്ല അത്രയും വലിയില്ല അപ്പോൾ മുകളിലെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൂടി കിട്ടിയാൽ സ്പ്രിങ് അത്രയും വലിയില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇത്രയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എയറിൽ ഇത്രയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇതിനെ കൊണ്ടിട്ടാൽ മുകളിലെ ഒരു ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് സ്പ്രിങ് അത്രയും വലിയില്ല അതായത് അവൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങിൽ കാണിക്കുന്ന വെയിറ്റ് എന്താണ് അത് കുറയില്ലേ കുറയില്ലേ എടോ ഇത്രയും വലിക്കിവിടെ അവിടെ അത്രയും വലി കിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് മുകളിലെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും വെയിറ്റ് കാണിക്കില്ല വെയിറ്റ് കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ വെയിറ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് എയറിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഓക്കെ അപ്പം എയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ കാരണം ബിയിൽ എന്താണ് മുകളിലേക്കൊരു ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ കാണിക്കുന്ന സാധനത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഇവൻ്റെ അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും കാരണം ശരിക്കത്തെ വെയിറ്റ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും വെള്ളത്തിലിട്ടാലും ശരിക്കത്തെ വെയിറ്റ് കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണമുള്ള വെയിറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ കാണിക്കുന്ന വെയിറ്റ് ഇല്ലേ കുറയില്ലേ കാരണം മോയൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലിട്ടാൽ അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് എന്താണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് റെഡ്യൂസസ് റെഡ്യൂസസ് ഓക്കെ എവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്ന ഫ്ലൂയിഡ് കാരണം എന്താണ് കാരണം റീസൺ എന്താണ് മോയൻ ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞ പരീക്ഷയിൽ വരാൻ വളരെയധികം ചാൻസ് ഉള്ള ചോദ്യമാണ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇൻ എയർ ഇസ് വൺ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ എയറിലാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോണിന്റെ വെയിറ്റ് ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റോണാണ് ഞാൻ വലുതായിട്ട് കാണിച്ചേക്കാം അല്ലെ മൂന്ന് സ്റ്റോൺ ഒന്നുമില്ല ഒറ്റ സ്റ്റോൺ ഒറ്റ വലിയ സ്റ്റോണിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ അത് എയറിൽ ബോയൻസി എന്താ ഉണ്ടാവോ എയറിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബോയൻസി ഉണ്ട് പക്ഷെ ബോയൻസി ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും സാർ എയറിന് എങ്ങനെ ബോയൻസ് ഉണ്ടാവും കാരണം എയറും ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസും ലിക്വിഡ് ആണ് അപ്പോൾ എയറും ശരിക്കും ബോയൻസ് എയറും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ അത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൂട്ടില്ല അപ്പോൾ എയറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മാത്രം ഉണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ബോയൻസ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പം ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ പീസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇൻ എയർസ് വൺ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ അത് ആര് കാരണമായിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി കാരണം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ വൺ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇവൻ്റെ വെയിറ്റ് അത് ആര് കാരണമാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഗ്ര
പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ ഇവർ പറയുന്നത് നൂറേ ഉള്ളൂ താഴേക്ക് വിറ്റ് അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് നൂറ്റി ഇരുപതിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മുകളിലേക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു ബോ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഇരുപത് ഉണ്ടാവും അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താഴേക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇരുപത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ താഴേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഈ ബോയൻ സി അഥവാ വാട്ട് ഈസ് ഈ ബോയൻ ഫോഴ്സ് ദി ബോയൻ സി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബോ ബോയൻസിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു യു അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ബോയൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ന്യൂട്ടൺ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ എത്ര കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം വർക്ക് ചെയ്തത് ഇത് വെള്ളത്തിലാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ദിസ് ഇസ് ഇൻ വാട്ടർ മറ്റേത് ഇസ് ഇൻ എയർ വെള്ളത്തിലാവുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടും അപ്പം അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് കുറയും ഈ ക്വസ്റ്റിനോട് ആ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല മുന്നോട്ട് പോയാലോ ശരി മുന്നോട്ട് പോവാം ശരി ഇനി ഈ ബോയൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ബോയൻസി എപ്പോഴും സെയിം ഒന്നായിരിക്കില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇട്ടാൽ ഒരു ബോയൻസ് കിട്ടും വേറെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇട്ടാൽ വേറെ ബോയൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ആ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അഥവാ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് വോളിയം ഓഫ് ദി സോളിഡ് ഇമേഴ്സ് ഈ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സോളിഡിൻ്റെ വോളിയത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് വോളിയം എത്ര വോളിയം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡും ബോയൻസിയും നമ്മളുടെ ബന്ധം നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അതായത് ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ ബോളിന് ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ എത്രയോ ബോയൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം താഴേക്ക് മുങ്ങി പോകാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ എത്രയോ അവന് ബോയൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ വെള്ളം മാറ്റി ഇതേ ബോളിനെ ഞാൻ മണ്ണെണ്ണയിൽ ജസ്റ്റ് ഇട്ടു കുതിർത്തിട്ടു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അത്രയും ബോയൻസ് കിട്ടും അല്ലെ ബോയൻസ് കുറയോ അല്ലെ ബോയൻസ് കൂടുമോ എന്താ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പറ മണ്ണെണ്ണയിലിട്ടു മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് വെള്ളത്തിനെക്കാൾ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ബോയൻസ് കൂടുമോ കുറയോ ബോയൻസി കുറയും ഓക്കെ ബോയൻസി കുറയും അതായത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ഈ സോളിഡ് ഇട്ട് വെക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലൂയിഡ് ആ ബോളിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ബോയൻസി എന്താണ് കുറയും ഓക്കെ എഫ് ബി എന്താണ് കുറയും ബോയൻ ഫോഴ്സ് കുറയും അപ്പോൾ സാർ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയാലോ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി ആയിരം കെ ജി പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വെള്ളത്തിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ് മെർക്കുറി ആക്ച്വലി വളരെ കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ് മെർക്കുറി ഓക്കെ മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റി ഇത്രയാണെന്നറിയോ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത്രയും കെ ജി പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആയിരം ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള മെർക്കുറിയിൽ നമ്മൾ ഈ ബോൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയാൽ ബോയൻ ഫോഴ്സ് കൂടും അപ്പോൾ ഈ റിലേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് സാർ അതായത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് കൂടിയാൽ അവിടെ ബോയൻസി കൂടുമെന്നും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ആരുടെ ലിക്വിഡിന് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ അവിടെ ബോയൻസി കുറയും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ റിലേഷൻ അത്രയുള്ള സംഭവം നോക്കിക്കേ ആസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസസ് ദി ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ബോയൻസി അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ പറ വാട്ടറിന് ഡെൻസിറ്റി ആയിരാണ് അപ്പോൾ ബോയൻ ഫോഴ്സ് മോശമില്ലാത്ത രീതി കിട്ടും കെറോസിൻ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ ബോയൻ ഫോഴ്സ് വാട്ടറിനെക്കാളും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കി കുറച്ച് ബോയൻ ഫോഴ്സെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം കുറച്ച് ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി മുങ്ങിപ്പോകും ശരിയല്ലേ നല്ല ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടിയാൽ പൊന്തി വരും അല്ലേ മോ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യും ബോയൻ ഫോഴ്സ് അത്യാവശ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മുങ്ങിപ്പോകും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ സാധനം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കെറോസിലിട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടി മുങ്ങും കാരണം ബോയൻ ഫോഴ്സ് കുറവാണ് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് കുറവാണ് മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് കുറവാണ് സാധനം മുങ്ങിപ്പോകും
ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് കുറവാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ബോയൻ ഫോഴ്സും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടും കാരണം ഇവിടെ നല്ല ഫോഴ്സ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടും എഫ് ബി ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി കുറവ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടുകയുള്ളൂ കാരണം ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അവിടെ നല്ല ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ കുറച്ച് ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടുള്ളൂ അവിടെ നല്ല ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് സാധനം മുകളിലേക്ക് നിൽക്കും ഇവിടെ ബോയൻ ഫോഴ്സ് കുറവായതുകൊണ്ട് സാധനം മെല്ലെ ചെറുതായി ഒന്നുകൂടി മുങ്ങിപ്പോകും കാരണം ബോയൻ ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് കുറവല്ലേ അപ്പം മുങ്ങും അപ്പം ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ സാധനം എന്താണ് സിങ്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ സിങ്സ് മോർ സോ ദി ആൻസർ ഇസ് സിങ്സ് മോർ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ എന്താണ് ബിക്കോസ് സിൻസ് ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇസ് ലെസ്സർ ദാൻ സോൾട്ട് വാട്ടർ the buoyant force given by fresh water is lesser than that given by salt water therefore the ship will sink more clear aanallo seri athare ullu next question a body which floated in water sank when put in kerosene why did it happen para oru body vellathil float cheyidondirikkana appo pure water edukkanengil sadhana float cheyidondirikkana mungikka okay mungikka sadhana mungikka ഓക്കെ ഇത് വെള്ളത്തിൽ പ്യുവർ വാട്ടർ കാരണം എന്തായിരിക്കും പ്യുവർ വാട്ടറിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് കെറോസിനെക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ബോയൻ ഫോഴ്സ് നാച്ചുറലി എന്തായിരിക്കും ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടാൻ പോകുന്നു കൂടുതലായിരിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇതേ സെയിം സാധനം നമ്മൾ കെറോസിനിൽ കൊണ്ടിട്ട് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്താ വ്യത്യാസം എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇത് കെറോസിനാണ് കെറോസിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രശ്നം എന്താണ് കെറോസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണ് എണ്ണൂറ്റി പത്തേ ഉള്ളൂ ഇത് കെറോസിൻ കെറോസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് കുറവാണ് ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാധനം നമ്മൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടാൽ ഇതേ സെയിം സാധനം അവൻ്റെ എവിടെ പോയി ഇതേ സെയിം സാധനം നമ്മൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടാൽ ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇത്രയും ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത്ര ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവൻ ചിലപ്പം സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകും ബോയൻ ഫോഴ്സ് കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അവൻ സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകും മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആൻസർ ആൻസർ എങ്ങനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക വൈ ഡിഡ് ഹാപ്പൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ ഇസ് ലെസ്സർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ therefore the buoyant force given by kerosene is lesser than that of pure water so the body may sink clear aanallo seri next question which will sink idu vara appo density and buoyancy nammala relation crystal clear aanengil sir crystal clear nu pariya itre illu density of the liquid koodu aanengil buoyancy koodum density korai aanengil buoyancy korai mugalilekkulla force korai ee karyam clear aanallo oru budhimuttu illa angana aanu ee chodyam ithra pariya okay itre karyam clear aanu crystal clear thanne varanam alla nammal munnodu povan pannilla റെഡി ശരി അങ്ങനെയാണ് പറ ഒരു കോയിൻ ഞാൻ എടുത്തു അഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു വലിയ ബലൂൺ ഞാൻ എടുത്തു അതും അഞ്ച് ഗ്രാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സെയിം മാസ് സെയിം ആണ് രണ്ടുപേരുടെയും മാസ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ എന്താണ് വ്യത്യാസം പറ മാസ് സെയിം ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാർ രണ്ടുപേരുടെയും വെയ്റ്റും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായി സാർ പക്ഷേ ഇവരുടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം വോളിയും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സാർ ഇവൻ അഞ്ച് ഗ്രാം അവൻ അഞ്ച് ഗ്രാം പക്ഷേ ഇവൻ്റെ വോളി ഇത്തിരി ഇവൻ്റെ വോളി ഇത്തിരി രണ്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ഇവൻ സിങ്ക് ചെയ്യും ഇവൻ സിങ്ക് ചെയ്യും ഇവൻ സിങ്ക് ചെയ്യും ഇവൻ സിങ്ക് ചെയ്യും മറ്റവൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇൻറ്റൂറ്റീവ്ലി നിങ്ങൾ പറ ഫിസിക്സ് ഒന്നും വേണം ഇൻറ്റൂഷൻ പറ കാരണം ഇൻറ്റൂഷൻ ആണ് ഫിസിക്സ് ഓക്കെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിങ്ക് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഇവൻ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും സാർ ഇനി അതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്ക് ഇവിടെ വോളിയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ ഇവിടെ വോളിയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് മാസ് സെയിം ആണ് മാസിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനല്ല ഇനി ആ ജീവൻ സിങ്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇവർ ബോയൻ ഫോഴ്സ് വളരെ കുറച്ചേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ബോയൻ ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് കുറച്ചേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവൻ സിങ്ക് ചെയ്യും ഇവന് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇവന് നല്ല ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും മാസിനെയാണോ അഞ്ച് ഗ്രാം അഞ്ച് ഗ്രാം രണ്ട് സെയിം ആണ് മാസല്ല അപ്പം അപ്പം എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്ടാവുക സാർ വോളിയത്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പം സാർ വോളിയം കൂടിയാലാണോ വോളിയം കുറവാണെങ്കിൽ ബോയൻ ഫോഴ്സ് കൂടുക വോളിയം കൂടിയാൽ ബോയൻ ഫോഴ്സ് കൂടും സിമ്പിൾ അപ്പം വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത സോളിഡിൻ്റെ
വോളിയം കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി കുറയുക എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയും വേണേൽ പറയാം അപ്പം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് ഇമ്മേസ്റ്റ് വോളിയം കൂടാൻ ഡെൻസിറ്റി കുറവാകുമെന്നാണ് കേട്ടോ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവൻ ലെസ് ഡെൻസ് ആണ് ഇവൻ ഹൈലി ഡെൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ ഓർത്തുവെക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ബോയിൻ ഫോഴ്സ് കൂടും അപ്പം ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള ആൾക്ക് ഇവന് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് വോളിയം കൂടുതൽ പക്ഷേ ഡെൻസിറ്റി കുറവ് ഡെസ് വെരി ഡെൻസേ അല്ല അല്ലേ ഡെൻസ് അല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ കിടക്കില്ല ഡെൻസ് അല്ല ഡെൻസിറ്റി കുറവായാൽ ബോയിൻ ഫോഴ്സ് കൂടും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുവെക്കുക ഇവന് ഭയങ്കര ഡെൻസ് ആണ് അല്ലേ മാസ് പെർ വോളിയം ആണ് ഡെൻസിറ്റി മാസ് പെർ വോളിയം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് പെർ വോളിയം ഭയങ്കര മാസാണ് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ബോയിൻ ഫോഴ്സ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ബോയിൻ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ ബോയിൻ ഫോ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ബോയിൻ ഫോഴ്സ് കുറവ് ആരുടെ ഡെൻസിറ്റി വെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ വെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി വരുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ബോഡി അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്ത പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് ഇത് വെറുതെ ഓർത്ത് വെച്ച് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ സാധനവും കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി സോളിഡ് എന്നുള്ള സംഭവം ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയോ ആയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലല്ലോ അസ് ദി വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ഇമേഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് ദി ബോയ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ ഈ ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് അയൺ ബ്ലോക്ക് സി മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് കാരണം വെറുതെ നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് പരീക്ഷയിൽ പോകുമ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ചോദിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ഇതുപോലത്തെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ പോകുമ്പോൾ അത് അതിനനുസരിച്ച് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന് മുൻപ് ഈ പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ലേ ശരിയല്ലേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു പക്ഷേ സാർ പരീക്ഷയിൽ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ റെഡി നോക്ക് ആൻഡ് അയൺ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് കോപ്പർ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ദി സെയിം മാസ് അപ്പം അയൺ ബ്ലോക്കും കോപ്പർ ബ്ലോക്കും എടുത്തു സെയിം മാസ് ആണ് മൂന്ന് കിലോ ആണ് രണ്ട് പേർക്കും ഓക്കെ നല്ല കാര്യം ഇവന് മൂന്ന് കിലോ മറ്റവനും മൂന്ന് കിലോ അപ്പം മാസ് സെയിം ആണ് അപ്പം സാർ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് ആ വോളിയം ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് സെയിം മാസ് ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വോളിയം ഇസ് ഡ്രോപ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ വിച്ച് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് മോർ ബോയിൻസ് പറ അപ്പം സെയിം മാസ് ആണ് പക്ഷെ വേറെ വേറെ വോളിയം ആരുടെ വോളിയം ആണ് കൂടുതൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇവൻ്റെ വോളിയം കൂടുതലാണ് ഇവൻ്റെ വോളിയം കുറവാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആൻസർ പറഞ്ഞേ കമൻസിലാദ്യം എന്താണ് ആൻസർ വിച്ച് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് മോർ ബോയിൻസ് ആർക്കാ മോ കൂടുതൽ ബോയിൻസ് കിട്ടുക സെയിം ലിക്വിഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ലിക്വിഡിന് ഡെൻസിറ്റി മാറ്റർ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ കാരണം സെയിം ലിക്വിഡിനാണ് അപ്പോൾ എന്താ പോയി ആലോചിച്ച് നോക്കി അയൺ ബ്ലോക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് സെയിം മാസാണ് പക്ഷേ അയൺ ബ്ലോക്കിന് വോളിയം കൂടുതലാണ് വോളിയം കൂടിയ ആൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും കൂടുതൽ ബോയിൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടും കഴിഞ്ഞ പരിപാടി അപ്പോൾ ഹൂ വിൽ റിസീവ് മോർ ബോയിൻസി അയൺ ബ്ലോക്ക് സിമ്പിൾ കാരണം വോളിയം കൂടും വോളിയം സോളിഡ് ഇമ്പേഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ ബോയിൻ ഫോഴ്സും കൂടും ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കോർ കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ബോയൻസി ബോയൻസി ഡെൻസിറ്റി ആയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ബോയൻസി വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ആയ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ഇപ്പം തന്നെ പറയണം ഇപ്പം തന്നെ പറയണം ഇപ്പം യെസ് കറക്റ്റ് എന്താണ് ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പണ്ട് 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 നമ്മുടെ ആർക്കിമിഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അതെന്താണെന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് പലർക്കും ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല മിക്ക സമയത്തും ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവരടുത്തും പിന്നെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരടുത്തും ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്തോ ആണ് എന്തോ ആണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് പക്ഷെ എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകണം ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ ഞാൻ
okay this is liquid displaced then nana liquid displaced displaced okay agari manasilayallo ashri ini aa displace cheyada porathekku vanna vellathine njan thooki nokki endana njan weight of liquid displaced eduthu ivane njan thooki nokki ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നറിയോ ഇവന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ബോയിൻ ഫോഴ്സിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് സാർ ഇവൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ട് അവൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു ആ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിന് ഞാൻ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഞാൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നറിയോ ഇവന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു ബോയിൻ ഫോഴ്സ് അല്ലേ ഈ ലിക്വിഡ് ഒരു കൊടുക്കുന്ന ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഇല്ലേ ആ ബോയൻ ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ ബോയൻ ഫോഴ്സിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഇത്രയുള്ളൂ സംഭവം മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഈ ബോള് ഈ വെള്ളത്തിൽ വീണത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു പുറത്തേക്ക് വന്നു ആ വെള്ളത്തിനെ തൂക്കിയാൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അവന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ബോയൻ ഫോഴ്സ് അവൻ എത്രയാണ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയിറ്റിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ആർക്കിമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർക്കിമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ദ ബോയൻ ഫോർസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ബോയൻ ഫോർസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി വെക്കണം എഴുതി വെക്കാം വെൻ എൻ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് ഇമേഴ്സ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ ഫ്ലൂഡ് അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുക പാർഷ്യലി ആവാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ആവാം എങ്ങനെയാണ് കുഴപ്പമില്ല ദ ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബോയൻ ഫോർസ് അഥവാ ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ബൈ ഇറ്റ് അഥവാ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡിന് വരാൻ ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കാം ലിക്വിഡിന് വരെ ഫ്ലൂയിഡ് ഉപയോഗിക്കാം അതൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കണം ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസും ലിക്വിഡും ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡിനെ വരെ സംസാരിക്കുള്ളൂ ഗ്യാസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഈ ചാപ്റ്റർ സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ബോയൻ ഫോർസ് അഥവാ ബോയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞു പരിപാടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വേഷൻ ഇഫ് ദി ഫുട്ബോൾ വിച്ച് വെയ്സ് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഇവന്റെ വെയിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസസ് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദി ബക്കറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദി ബോയൻ ഫോർസ് ഓൺ ദി ബോൾ അപ്പൊ ഇവൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ വരുന്ന വരുന്നുകൊണ്ട് എത്ര വെള്ളമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വാട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വാട്ടറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആണ് അങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദി ബോയൻ ഫോർസ് ഓൺ ദി ഫുട്ബോൾ പറ ഇവൻ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് ഉള്ള വെള്ളം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് എത്രയാണ് മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ പറഞ്ഞത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ബോഡി ബോഡിയിലെ ബോയൻ ഫോഴ്സും വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബോഡി ബോഡിയിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ബോയൻ ഫോർസ് എത്രയായിരിക്കും ബോയൻ ഫോർസ് എത്രയായിരിക്കും സെയിം ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വെയിറ്റ് തന്നെ എത്രയാണ് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആണ് അവിടെയും തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ സോ ദി ആൻസർ ഇസ് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ അവർ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ബോയൻ ഫോർസ് എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ഇങ്ങനെയാണ് ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ വയ്ക്കുക ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദി അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഫുട്ബോൾ ഇൻ വാട്ടർ ഇവന്റെ വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ എത്രയായിരിക്കും അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ എന്തായിരിക്കും അല്ലെ വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ എന്നും പറയും കേട്ടോ അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് എന്ന് എപ്പോഴും പറയില്ല അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് അല്ലെ വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ എത്രയായിരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്ക് താഴേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് അവന്റെ ശരിക്കത്തെ വെയിറ്റ് അൻപത് ന്യൂട്ടൺ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എഫ് ജി എന്തുണ്ട് ഇവന്റെ മുകളിൽ അൻപത് ന്യൂട്ടൺ താഴേക്കുണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഒരു ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് മുപ്പത് അപ്പൊ മ
രണ്ട് ഫോഴ്സും ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും സാധനം സാധനം ഫ്ലോട്ട് സാർ അപ്പൊ ഫ്ലോട്ടേഷന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ ഒരു സാധനം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ബി എല്ലാം സെയിം ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എഫ് ബി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ബി എന്ന് എഴുതാം രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എഫ് ബിയും ബോഡിയുടെ മുകളിലെ വെയിറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സും ബാലൻസ്ഡ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ബേസിക്കലി എന്താണ് ദി ബോയൻ ഫോർസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ബോയൻ ഫോർസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി ദി ഡബ്ല്യു ആണ് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ആണ് എന്താണ് വെയിറ്റ് ആണ് ബോയൻ ഫോർസ് അഥവാ ബോയൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഒരു സാധനം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഈ രീതിയിലല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് അവർ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി അവർ ചിന്തിച്ചു എങ്ങനെയായിരിക്കും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡിയാണ് അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഈ ബോയൻ ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് വേറൊരു സാധനത്തിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാലോ നമ്മുടെ ആർക്കിമേഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരം ബോയൻ ഫോർസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പഠിച്ചത് മറന്നുപോയോ എന്താണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബോയൻ ഫോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് ആർക്കിമേഡീസ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ അത് പ്രകാരം നമുക്ക് പറയാം ഫ്ലോട്ടേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഇത് നമുക്ക് പറയാം ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി നമുക്ക് പറയാം വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ വിളിക്കുക ഈ സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ വിളിക്കുക പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഞാൻ പി ഒ എഫ് എന്ന് വിളിക്കുക പോഫ് പറയുന്നത് എന്താണ് പോഫ് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡിയും വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ബൈ ദി ബോഡിയും സെയിം ആവുമ്പോൾ സാധനം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ഓഫ് ബോഡി കൂടിപ്പോയാൽ സാധനം സിങ്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണുള്ള സംഭവം ഇത്രയുള്ള സംഭവം റെഡി അങ്ങനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പോഫ് പോഫ് എന്താ പറയുന്നത് പോഫ് ഇസ് സെയിം വെൻ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ബൈ ദ ബോഡി വിൽ ഫ്ലോട്ട് ഇതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെൻ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ബൈ ദ ബോഡി ദ ബോഡി വിൽ ഫ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബോയൻ ഫോർസ് ബോഡി വിൽ ഫ്ലോട്ട് കാരണം ബോയൻ ഫോർസും വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസും സെയിം ആണ് ഓക്കെ ആ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കി സാർ ലോജിക്ക് ഈ ജെയ് എന്ന് പറയാം സാർ ലോജിക്ക് ഈ ജെയ് എന്താണ് ലോജിക്ക് ജെയ് അടുത്ത ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ പോലുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പറ അപ്പൊ ഇവിടെ സംബന്ധം അവിടെ ലിക്വിഡ് എ ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് ബി ഉണ്ട് സെയിം ബോഡിയാണ് ഒന്നിന് സിങ്ക് ചെയ്യും ഒന്ന് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നിന് സിങ്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ നല്ല കാര്യം കമ്പയർ ദി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദി ബോയൻസി ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ബോഡി വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് എ ആൻഡ് ഓക്കെ എന്നാൽ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരും ഒരു പറ്റം മാറ്റം വരില്ല ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ സെയിം അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് സെയിം എഫ് ജി എന്താണ് സെയിം കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് മാറാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ ശരി ഇനി നിങ്ങൾ പറയാം ഈ കേസിൽ സാധനം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് ഫ്ലോട്ടേഷന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബോയൻ ഫോർസ് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സും ബോയൻ ഫോർസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് സാധനം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കൂടിപ്പോയാൽ സാധനം സിങ്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സാധനം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി റെഡി ഇവിടുത്തെ കേസ് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇതാണ് പക്ഷെ ബോയൻ ഫോർസ് എന്തായിരിക്കും കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചെറിയ ബോയൻ ഫോർസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോയൻ ഫോർസ് അതുകൊണ്ടാണ് സാധനം സിങ്ക് ചെയ്തത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോസ് താഴേക്ക് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാറ് സാധനം സിങ്ക് ചെയ്തേ
a will have liquid a yana, will have more density than than object and b ile avan pattilla than object kaaranam b ile float cheyalle sorry b ile sink cheyalle than object ore edho onnu kaanunnilla aa kaanan mattunu kandu ota clear aanallo ithre ullu sam okay ready appo ee flotation condition okke ningalku idu kondu manasile ini vera oru condition kodi njan paranara സാധനത്തിന് ഡെൻസിറ്റി വെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി കാണാൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സാധനം സിങ്ക് ചെയ്യും സാധനത്തിന് ഡെൻസിറ്റിയും ഈ സാധനത്തിന് ഈ വെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സാധനം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും സാധനത്തിന് ഡെൻസിറ്റി വെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി കാണാൻ കുറവാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിലും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഡെൻ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിലും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും അതും കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാര്യമായി പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതും ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് കൂടുതലാണ് സാധനം സിങ്ക് ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അപ്പോൾ സാർ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും കുറവാണ് അപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഡെൻസിറ്റി കുറച്ച് വെള്ളം ഓൾറെഡി കളയട്ടെ ഓക്കെ ഡെൻസിറ്റി സാധനത്തിന് കുറവാണ് സാധനം ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഈ ബോളിന് ഈ വെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ഇനി ബോളിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടിക്കോടി വെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ആയ സാധനം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോഴും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ഈ കേസിൽ ഈ ബോളിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ബോളിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഇനി കൂടിയാലോ സാധനം സിങ്ക് ചെയ്യും സാധനം ഫ്ലോട്ടേ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും കുറവാണെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പാർഷ്യലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ബോഡിയുടെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ സിങ്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത് വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നോക്കാം A body of weight 1000 newton sinks in water. Okay. The weight of the liquid overflow is 250 newton. Okay. One body of weight of the weight of gravitational force is 1000 newton. Okay. The weight of the liquid overflow is 250 newton. That is the weight of liquid displays is 250 newton. 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 Boyan force is 250 newton. Boyan force is 250 newton. It is 250 newton. It is 250 newton. It is indirectly in the middle of the world. ശരിയല്ലേ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ബോയിൻ ഫോർസ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ക്ലിയർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ബോഡി ഇൻ വാട്ടർ വാട്ട് ഈസ് അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഇൻ വാട്ടർ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് താഴേക്ക് ആയിരം മുകളിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് വിൽ ബി താഴേക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് തൗസൻഡ് മൈനസ് സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റി വിച്ച് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ബോഡി ഓഫ് ദി സെയിം വെയിറ്റ് ആയിരം മീറ്ററിലെ സെയിം വെയിറ്റ് ആസ് ദി അബൌ ഫ്ലോട്ട്സ് ഇൻ വാട്ടർ What is, it, what is its weight in water? Okay, this same body, the same body, same weight. Same mass, okay, same weight. Then, the same weight is the gravitational force. Same weight is the same weight. This body is not the same weight. This same weight is the same weight. Okay, this body is the same weight. Okay, this body is the same weight. We have to say that coin and balloon is the same weight. The same weight is the same weight. Sorry, the same weight is the same weight. Okay, because 5 gram, 5 gram. 5 gram, 5 gram, mass is the same weight. Weight is the same weight. ഓക്കെ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വേറൊരു ബോഡിയാണ് ഇത് വേറൊരു ബോഡി ദിസ് ഇസ് വേറെ ബോഡി സെയിം ബോഡി ആണെന്ന് തോന്നണ്ട അപ്പോൾ വേറെ കളറിൽ വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഇത് വേറെ ബോഡി അനദർ ബോഡി ദിസ് ഇസ് അനദർ ബോഡി സെയിം വെയിറ്റ് ഓക്കെ ഐ ബോഡി ഓഫ് ദി സെയിം വെയിറ്റ് ആസ് എ ബോ ഫ്ലോട്ട്സ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് മക്കളെ മുകളിൽ വൈൻ ഫോർസ് ഉണ്ടാവും വാട്ടറിൽ അത് എത്ര ആയിരിക്കണം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴേക്കുള്ള വെയിറ്റും മുകളിലേക്കുള്ള ബോയിൻ ഫോർസും സെയിം ആയിരിക്കണം തൗസൻഡ് ആയിരിക്കണം ബോയിൻ ഫോർസും തൗസൻഡ് ശരിയല്ലേ നല്ല ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ ഇത് ഇത് ഇതെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് സിങ്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്കും മുകളിലേക്കും താഴേക്കും സെയിം ഫോർസ് ആയിരിക്കണം ബോയിൻ ഫോർസും തൗസൻഡ് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഇതിൻ്റെ വാട്ടറിലെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ എത്രയാണ്
is equal to weight of liquid displaced. Three carrying the thalayan and diagram. I'm going to hear the chodi answer. I'm going to say, weight of liquid displaces the rearing thousand newt. Weight of liquid displaces thousand newt. Okay, what is its weight in water? Zero. Thousand newt. Get your sambom. Okay. What is the volume of the But the volume of the same weight. Same mass. 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 Same Same mass. Same Same mass. Same Same mass. 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 Same liquid. Same mass. 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 Body the weight of matter in the body matter in the body matter in the body sir. That's why there are buoyant force. Even the same weight, even the same weight. 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 Even the volume is cooled. Even the volume of solid immersed cooled. Even the volume of immersed cooled. Even the volume of solid 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 immersed cooled. Even the volume of Katya, Katya, Katya. Rand in the same volume iron angle, and the same weight to same volume on angle, and the same point for the other. Even a volume coat is ironed on, even a point for the coat that a kid the other. Larry Manslan. Other buoyancy, you know, Archimedes principle, not a flotation or a number by way of Arin, Adin, the Nay, the Jodim Badisha, which are in the good parameter. A pendagal carrium, Manaslai, Lingil, Lingil, Talil, Lingil, back at Sigana, Manaslaki Munodua. Pagadi Manaslaki, which is every thumb only on the line, a put Manaslan down. Manasla is a bad idea. One good thing is that Manasla is a good thing. Now, we have to do this. We have to do this. Crystal clear. We have to do this. Ready? Ready? Now, we have to do this. This is a good thing. 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 This is a Chapter full light. Okay, ready? Munodo. Add the topic on the topic on relative density. What are symbol I like around related density? Only let you know. Relative density of any substance. A the substance in the relative density in the arnal idana. Density of the substance. As I am the density divided by density of R water. The road is on the density divided by density of water. For example, the question is even the one slow. Okay. If the density of water is 1000 kg per meter cube, it is in a carrier, Ariana. And that of kerosene is number there at the content there in the NOT path kilo kilo kg per meter cube. What will be the relative density of kerosene? Density of kerosene under the end. So the kind of relative density of kerosene. Okay, I'm going to do ya. I'm going to relative density of any substance is equal to a substance in the river. I don't know which is kerosene. Upper related density of kerosene and then. Is equal to density of the substance. But substance is kerosene. Then so density of kerosene. Density of kerosene. Okay. Divided by density of water. A density of water. Put density of water. Then you know density of kerosene. Then you know N O T per kg per meter cube. N O T per kg per meter cube. Okay. Divided by density of water. Then you know by heart. Then you know I am kg per meter cube. In the divide the number of simple and which no kg per meter cube and kg per meter cube and very units on a cut type. Same units on okay. In the cut type. eighty one divided by hundred divided by hundred the end puja and the end chart and jarna, which chart and jardi, and damn chart and jardi, a point, Evada Gutanam, Evada Gutanam. Serial Rand chart and jarna, carnum, hundred a one zero zero and puja and etra puja and other chart and left leg jarna. Okay. We will start with the answer. Point 81 is the answer. 0.81 will be the answer. So the relative density of kerosene is equal to 0.81. Sir, related density unit is the unit. 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 Unit is
മനസ്സിലാവണല്ലോ ശരി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ള റിലേറ്റഡ് ഡെൻസിറ്റി ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന സാധനം ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനല്ല എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇസ് യൂസ് ടു ഫൈൻ ദ റിലേറ്റഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കെറോസിൻ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഫൈൻ ദ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഓക്കെ സംഭവം ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും കുറേ മാർക്കിങ്സ് ഉണ്ടാവുതിൽ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും കുറെ കളറൊക്കെ ഉണ്ട് കളറിലൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല കളറൊക്കെ വെറുതെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ റെഡി ശരി അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്നും വലിയ കാര്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനില്ല റെഡി ഇനി ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കും ഇനി പാലിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് സാർ പാല് എത്രത്തോളം പ്യുവർ ആണ് പാല് പ്യുവർ മിൽക്ക് ആണോ അഡൽട്ടറേറ്റഡ് മിൽക്ക് ആണോ അതായത് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്ന മിൽക്ക് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ പോലെ തന്നെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ലാക്ടോമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ലാക്ടോമീറ്റർ അപ്പം എന്ത് വഴിയാണ് ഈ ലാക്ടോമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുക റിലേറ്റഡ് ഡെൻസിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാധാരണ പാലിൻ്റെ പ്യുവർ മിൽക്കിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മോശമില്ലാത്ത ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡെൻസിറ്റി കുറയും ശരിയല്ലേ വെള്ളം കൂടി വെള്ളത്തിന് കൂടി ഡെൻസിറ്റി അവിടെ വരും വെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇല്ല പാലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കാണാൻ കുറവാണ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഡെൻസിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക സാധനം പ്യുവർ മിൽക്ക് ആണോ അഡൽട്ടറേറ്റഡ് മിൽക്ക് ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാക്ടോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻ ദ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് It works similar to a hydrometer. Hydrometer work in the world and the lactometer work. Is that clear? Yes. Now, we have to ask the question. Top. Hydrometer is related to density. Lactometer is related to purity of milk. Is it related to density? Related to density. Top. Okay. Now, we have to ask the question. Density is the same. Density is the same. Density is the same. Is that clear? Yes. Now, we have to ask the question. Is it related to density? 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 പാസ്കൽസ് ലോ പാസ്കൽസ് ലോ വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചത് എന്താണ് അതായത് ബേസിക്കലി നോക്കിയേ ഇതൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെ ഒരു ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാനൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ഇവിടെ മാത്രമേ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ല ഈ പ്രഷർ ഇവിടെയും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ശരി ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഈ അറ്റം വരെ അതേ പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ലാണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലിക്വിഡിൻ്റെ മോളിക്കുൾസ് മാത്രമല്ല അത് അപ്പുറത്തെ ലിക്വിഡിൻ്റെ മോളിക്കുൾസ് വരെ ആ സൈഡിലും താഴെയും ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും മുകളിലും എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ആ പ്രഷർ എത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാസ്കൽ സ്റ്റോ എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് അപ്പോൾ പാസ്കൽ സ്റ്റോ സാർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദി പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് റെസ്റ്റിലാണുള്ളത് ലിക്വിഡ് മൂവ് ചെയ്ത് കളിക്കുകയല്ല ഇൻ എ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം വിൽ ബി എക്സ്പീരിയൻസ് ഈക്വലി അറ്റ് ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈക്വലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈക്വലി എത്തിപ്പെടും മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തിലേക്കും ഈക്വലി ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രഷർ അതായത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ പ്രഷറും അവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രഷറും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറും ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രഷറും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ അപ്പുറത്ത് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രഷർ ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എവിടെ പ്രഷർ കൊടുത്താലും അത് എല്ലായിടത്തിലേക്ക് എത്തും അതാണ് ബേസിക്കലി ഐഡിയ കാരണം ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും എന്ത് വിളിക്കും സാർ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് സാർ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സാർ ഇതൊരു പിസ്റ്റൺ ഇതോ അത് വേറൊരു പിസ്റ്റൺ ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ ഈ ഏര
P1 is equal to sir, P2. Sir, P1 is equal to the pressure. Here is the pressure. Pressure is the equation, sir. Force by area. Let's go to the next one. Force by area. Okay, now here is the pressure, here is the force by here. Then P1 is the force F1 divided by the area A1. Is equal to P2 is the force by here. The force by here is F2 divided by the area A2. That's the same. This equation is by H2. Basically, here is the force by here, here is the force by here is the same. F1 by A1 is equal to F2 by A2. That's the same thing. This is the same thing, so you can see the same thing. Ibadat itu area kuda lai orang dia, awalnya kita na force kuda lai kerja. Okay, ada ayat awalnya kita mau na force anda kerja. F2 will be greater than F1 if A2 is greater than A1. Anak-anak ni kalau manusia kan ada. Ebagai anak area kuda lai, awalnya anda kerja force kuda lai. Paksa pressure sama lagi. Okay, area kuda orang force kuda lai kerja pressure sama lagi. Ini ada dalam explanation lagi, jangan bagaikan tu tidak. Anak berdaya sama yang orang lepo. Kau ni kalau ni cindi juga, ni ada lagi kan? Okay, ni ada comment box ni comment ni. Ni ada lagi sahaja mana pressure same atau force kuat mana tu? Apa aduh orang guna dana sahaja. Ini berapa korang sih force kuat dah? Lawa ada beli sahaja orang ni berapa? Lawa beli kereta beli mana? Okay, beli kereta beli. Kereta mana bokap ni kau tinggi betul. Awak ni kalau ni dia kereta mana dah ini mana dah gitu juga. Ni ada ceria force kuat dah? Lawa ada beli force kuat ni. Ada F1 ceria force kan? Ceria force kuat dah? Lawa ada beli force kuat kereta semua ni boleh guna. Mana sahaja tu? Jadi, apa itu base style lepas ini sila cody mereka malah dengan sand sand, apa yang mereka cody, cedoh maka. The area of smaller piston of hydraulic process one centimeter square. Apam, ini nama kita evan ini dengan smaller piston dengan, ini area itu evan itu yang one centimeter square nari beri, ini tuh. And that of the larger piston is twenty two centimeter square. Okay, dan larger piston, larger piston area yang terlebih barat ini a two is equal to a two is equal to twenty two centimeter square. Okay, sorry. Next, if 10 Newton is applied on the smaller piston, smaller piston lip, इतना force आना apply इन्हें F1 is equal to 10 Newton. Okay, इधर तो force आना F1. How much force is generated at the larger piston? बेल्ली piston लावड़े इतना force generate चाहिए पड़ो. कुछ F2 इतने आम. अरे load वो काम इन्हीं इतना force आवड़ा किट्टू में. हम चाहिए तो obviously F2 आना F1 आना बेल्ली तुम्हें लगा रहा. F2 battery water kan? Beli dari siapa dari you? Amin di, amin di, amin di, amin di, amin di. Beli dari you. Karena, abah area orang kurit mana? Abah force orang kurit lagi. Okay ready? Jadi, abah ada ni kandu dia sah. Atte equation orang baca cula equation begini. F1 by A1. Left side le pressure F1 by A1 sebelah right side le pressure F2 by A2. Ini kandu beri kita dana F1 by A1 na A2 karya. F2 arah ilah. Abah F2 ni kandu beri kita mana? Ini sahaja yang kita guna. F2 matra orang nerita. A1 na A2 ni kita guna. A2 tarik itu mould leh itu. Apa you will get F2 is equal to A2 ada guna. You will get F1 into A2 mould leh itu. A2 mould leh itu tarik itu A1 already guna ni lari marak kerja itu. A2 mould leh itu. Apa yang kita guna F1 na teri ana F1 na teri ana ini ini karya yang lakukan kami kerja. F1 na teri ana 10 newton. A2 na teri ana Ini berapa rendah sentimeter square. Anggapan ini dia macam ini berapa rendah sentimeter square. Divide dengan a1 na teri ana one sentimeter square. One sentimeter square. Sentimeter square sentimeter square katau. One ni na ignore ya. Twenty two into ten na mana iru no ti iru bad. Teri ana sir. Twenty two into ten na mana ada puji mudi sir. Twenty two ada puji. Ha two hundred and twenty newton. Force lekan tu dikit na force. Apa you will get f two is equal to F2 is equal to 2 to Newton. Awal kita tahu mana posisi terakhir. Iri nuut itu Iri Newton. Awal kita tahu. 10 Newton kau itu Iri nuut itu Iri Newton nanti. Ah, sah hati uli. Istimewa. Jadi posisi itu korang posisi mana? Okay, ready? Apa ini adalah basically Pascal law basic hydraulic lift ni berarti. Jadi le Pascal law ni dengan basic working principle. Adik ini berada pressure. Berada pressure sah ima. Force sah ima. Adik berada Pascal bar ni lah. Area sah ima. Adik berada Pascal bar ni lah. Pressure sah ima. Adik itu berada. Adik ini basic lah. Adik ni berada. Adik ini basic lah. Adik hydraulic lift ni berarti. Ready? Sure. Angin ada berapa? Why does toothpaste come out from all holes when pressed at the bottom? Toothpaste itu korang water nak kial? Tada kuti kial? Ella hole lumbu di pressure itu. Ella ella hole lumbu di sana berat itu. Karena dia ada kim. Ibu da kuli kita pressure. Ibu da ni kalau P pressure kuli tu ni kial. P pressure kuli tu ni kial. A pressure ni kiri berat itu pressure. A pressure ni kiri berat itu pressure. Ada itu. Ibu da kuli kita the pressure exerted at any part of a fluid is experienced equally at all points. Abi benda pressure pi itu nunda, abu berteri guru. Orang hotel lono berteri guru. Benda hotel lono berteri guru. Abu benda abu benda toran dengan yang abu ni gula berteri. Karena abu ni pi pressure ada. Apa ni engkau? Ibu benda berteri guru ada. Ibu benda tanah pressure urutkan naik sini lecuri kap. Kalau tanah urutkan ada. Kalau mula urutkan ada. Benda mana urutkan ada? Fluid ni benda mana urutkan ada? Mana sahaja. 
അപ്പം ആൻസർ എന്താണ് പാസ്കൽസ് ലോ കാരണം ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂസ് ടു പാസ്കൽ സ്ലോ ദ പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ബോട്ടം ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈക്വലി അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അറ്റ് ദി ഹോൾസ് അടുത്ത വേഷൻ വാട്ട് ഇസ് ദി വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് അഥവാ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ ബേസിക്കലി പാസ്കൽ സ്ലോ അത്ര ഉള്ള സമയം എന്താണ് സാർ പാസ്കൽ സ്ലോ പാസ്കൽ സ്ലോ കാരണം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പാസ്കൽ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അവിടുത്തെ പ്രശ്നം സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എഫ് വൺ ബൈ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ എഫ് ടു ബൈ എ ടു എന്ന് പാസ്കൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല സാധനം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് പാസ്കൽ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ വാട്ട് ഇസ് ദി വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് ആൻഡ് എക്സ്കവേറ്റർ എക്സ് എക്സ്കവേറ്ററിൻ്റെയും എക്സ്കവേറ്ററിൻ്റെയും പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് പാസ്കൽ സ്ലോ എല്ലാം പാസ്കൽ സ്ലോ അത് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പാസ്കൽ സ്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മനസ്സിലായോ പാസ്കൽ സ്ലോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകാം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സർഫസ് ടെൻഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതായത് പാസ്കൽ സ്ലോയും അതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞ റിലേറ്റഡ് ഡെൻസിറ്റിയും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിൽ മനസ്സിലായെങ്കിൽ എല്ലാവരും സർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം റെഡി അപ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷനിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ ഈ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും സർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ആ ഇവന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ബോയൻ ഫോഴ്സും താഴേക്ക് ഇവൻ കൊടുക്കുന്ന വെയിറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ല ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ താഴേക്കുള്ള വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഇവന് ഡെൻസിറ്റീസ് ഈ പേപ്പർ ക്ലിപ്പിന് ഡെൻസിറ്റീസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്നാലും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷനും ആർക്കിബിഡിയൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒന്നും വേറെ ഒന്നാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ കളിക്കുക ഇവൻ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം മുകളിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ബോയൻ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടല്ല ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്കുൾസ് തമ്മിൽ ഓക്കെ ഇവൻ്റെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്കുൾസ് തമ്മിൽ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് മോളിക്കുൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തും കുറച്ച് മോളിക്കുൾസ് ഉണ്ടാകും ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇമാജിനറി ലൈനിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് മോളിക്കുൾസ് ഉണ്ടാകും ആ മോളിക്കുൾസ് തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അതായത് ഈ മോളിക്കുൾ അവനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കും അവൻ ഇവനെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വലിക്കും അവ ഈ ഇവൻ അവനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കും ഇവൻ അവനെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വലിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു വലി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു വലീനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക സർഫസ് ടെൻഷൻ അതായത് ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടെൻഷൻ ആണ് അതായത് സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ആ ഒരു സർഫസ് എന്താണ് ഒരു വലിച്ചു കടഞ്ഞ് വലിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലെ ആയിരിക്കും റബ്ബർ ഷീറ്റ് പോലെ ആയിരിക്കും വലിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന റബ്ബർ ഷീറ്റ് ആലോചിക്കുക അല്ല റബ്ബർ ബാൻഡ് ആലോചിക്കുക റബ്ബർ ബാൻഡ് അല്ല റബ്ബർ ഷീറ്റ് കാരണം എല്ലാ മോളിക്കൂൾസ് അങ്ങോട്ടും കൂടെ അട്രാക്ട് ചെയ്യല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു കിടക്കുമായിരിക്കും അപ്പം അതിലേക്ക് ഈ പേപ്പറിലേക്ക് ക്ലിപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ ആ അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇല്ലേ ആ സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണം ഈ സാധനം താഴേക്ക് പോകില്ല അപ്പം സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസിക്കലി സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി മ്യൂച്വൽ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സർഫസ് മോളിക്കൂൾസ് ഇന്ന ലിക്വിഡ് സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വെള്ളത്തിന് ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ആ അട്രാക്ഷൻ ഈ രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക അപ്പം സർഫസിൽ പ്രത്യേകം ഉള്ള കാര്യം അപ്പം സർഫസിലെ മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിലുള്ള മ്യൂച്വൽ അട്രാക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊഫസർ നോക്കിയത് ഒരു ബബിള് ഒരു ഇതൊരു സോപ്പ് ഫിലിമാണ് സോപ്പ് ഫിലിമിൽ സർഫസ് ഉണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ട് ആ സർഫസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ പൊട്ടുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് പൊട്ടുന്നില്ല കാരണം സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണമാണ് ആ സർഫസിലെ മോളിക്കൂൾസ് നമ്മൾ പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ബബിള് വന്ന് വീഴുമ്പോഴും അനങ്ങില്ല ഞാൻ പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് സാധനം താഴേക്ക് പോകട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ ബേസിക് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആണ് ഒരു ടൈ
അത് വേറെ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ചോക്ക് വെച്ചിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ചോക്ക് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്കോ ഗ്രീനോ എന്ത് ബോർഡ് ആയിക്കോട്ടെ ആ ബോർഡിൽ എഴുതും എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നിട്ട് ചോക്കിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൾസ് നിങ്ങൾ എഴുതി പോകുമ്പം ആ ബോർഡിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ സാധനം എടുത്ത് കാണുന്നത് ശരിയല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ചോക്കിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൾസ് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ സാധനം താഴേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ആ എഴുത്തൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതവിടെ ഒട്ടി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എഴുത്തുള്ളത് അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും ചോക്കിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൾസും ബോർഡിൻ്റെ മോഡിക്യൂൾസും തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് ആണ് കോഴ്സമാണോ അദ്ദേഹമാണോ അദ്ദേഹമാണ് കാരണം ചോക്കിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൾ ഒരു ടൈപ്പ് ബോർഡിലെ മോഡിക്യൂൾസ് വേറെ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ രണ്ട് വേറെ 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 ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അദസ് ഫോഴ്സ് നോക്കിയത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് അദസ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു 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 ടേബിൾ എടുത്തു ആ ടേബിൾ ഒരു പാത്രം നിങ്ങൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രം തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കുക ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക ചെറിയ വെള്ളമുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ടേബിൾ ഇത് ഗ്ലാസിൻ്റെ ടേബിൾ ഓക്കെ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക കുറച്ച് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഇത് വാട്ടറാണ് വാട്ടർ എന്നിട്ട് മോളിൽ കിടക്കുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ഇനി എന്താ ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ പൊക്കാൻ നോക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് പൊത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെ ഒരു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും എളുപ്പമല്ല ഫീൽ ചെയ്യില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്കുൾസും ഗ്ലാസിൻ്റെ മോളിക്കുൾസും തമ്മിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് യെസ് ദിസ് ഇസ് അദസ് ഫോഴ്സ് അതെന്താണ് അദസ് ഫോഴ്സ് അവിടെ വെള്ളവും ഗ്ലാസും നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൊക്കാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ളു പക്ഷെ എന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ അദസ് ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡിക്യൂൾസ് വാട്ടറും ഗ്ലാസും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് അദസ് ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അദസ് ഫോഴ്സ് കുറേ സ്ഥലത്ത് കാണാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും ഞാനിത് പൊക്കാൻ നേരത്ത് ഈ കുറച്ച് വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കി കാണാം അല്ലെങ്കിൽ മഗ് വെച്ച് ചെയ്താൽ വെള്ളത്തിൽ ബക്കറ്റിൽ മഗ് വെച്ച് ചെയ്താൽ കുറച്ച് വെള്ളം എന്താണ് ഇവൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ബോളിൻ്റെ കൂടെ വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അദസ് ഫോഴ്സ് ബോളിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസും വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് അദസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക മനസ്സിലാവുണ്ടോ മനസ്സിലാവുണ്ടോ ശരി ഈ കൊഹസ് ഫോഴ്സും അദസ് ഫോഴ്സും ഇങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വേറെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അഥവാ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നടക്കുന്നത് സാർ എന്താണ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്താണ് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ പഠിക്കാം പരീക്ഷ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊഹസ് ഫോഴ്സ് അദസ് ഫോഴ്സ് എന്താ മനസ്സിലായി സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ആണ് കൊഹസ് ഫോഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ആണ് അദസ് ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് നിങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു ട്യൂബ് ഇട്ടു അപ്പോൾ വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ വലിയ ഒരു ചെറിയ നാരോ നാരോ ട്യൂബ് എടുത്ത് അതിൽ ഇട്ടു ഈ നാരോ ട്യൂബിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്ന് എന്ന് വിളിക്കും ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി എന്ന് വിളിക്കും റെഡി ശരി അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കും വെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും കയറും ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും പക്ഷെ വെള്ളം ഇവിടെ വരെ കയറി അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല വെള്ളം വീണ്ടും കയറും ആ ട്യൂബിലേക്ക് ആ തിന്നായുള്ള ട്യൂബിലേക്ക് വീണ്ടും വെള്ളം വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കയറും വെള്ളം റൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഇത് സാധാരണ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ ഇത് ശരി ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് കയറി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന്
ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ പറയും ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഞാൻ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്താണ് അപ്പം ഇവിടെ കാണിച്ചിരുന്ന ഷേപ്പ് ഞാൻ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താ പറയും ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്ക് രണ്ട് പേരും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നതെങ്കിൽ സാധാരണ പോലെ നിൽക്കണം നേരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം ഗ്ലാസ് വലിക്കുന്നു വെള്ളം വലിക്കുന്നു ഈക്വൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ചോദിക്കും നോക്ക് ഗ്ലാസ് കൂടുതൽ വലിക്കുന്നു ഈ സൈഡിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്കൂൾസിനെ ബാക്കി വെള്ളത്തിൽ മോളിക്കൂൾസ് വലിക്കുന്നതാണ് ഗ്ലാസ് കൂടുതൽ വലിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മോളിക്കൂൾസ് എല്ലാം കൂടെ ചൂന്ന് വരാൻ നോക്കില്ലേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നവരെല്ലാം കൂടി ഗ്ലാസ് അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഫോഴ്സ് വലിക്കുന്ന എല്ലാം കൂടി ഇവിടേക്ക് വരാൻ നോക്കും എല്ലാം കൂടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരാൻ നോക്കും ഓക്കെ എല്ലാവരും കൂടി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ പൊന്തി വരും ശരിയല്ലേ കാരണം എല്ലാവരും കൂടി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം അപ്പം എല്ലാവരും കൂടി ഇവിടേക്ക് വരാൻ നോക്കിയാൽ ഇന്ന് കിടക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഗ്ലാസും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും വാട്ടറും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ കൂടെ കൂടുതൽ ഗ്ലാസ് കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ബോയ്സും ഗേൾസും സെപ് ബോയ്സും ഗേൾസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായി ഇരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കാം ആണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ചില ഈ സൈഡിലിരിക്കുന്ന ചെക്കന്മാർക്ക് അപ്പുറത്ത് ഈ ചാടാനുള്ളൊരു പ്രവണത കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും മോശമല്ല നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു കൂടുതലുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ വേണ്ടി ഗേൾസിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ചാടാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാവും അല്ലേ ശരിയല്ലേ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഇവർ ഗ്ലാസിനോടാണ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സൈഡിലിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറച്ചിങ്ങനെ നിന്ന് ആലോചിച്ച് കുറച്ചും കൂടി അടുത്തേക്ക് വരും ഇത് ഗേൾസിൻ്റെ സൈഡാണ് ഇത് ബോയ്സിൻ്റെ സൈഡ് ബോയ്സിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വരും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നാൽ ഒരാളുടെ ആൾക്കാരുടെ മടി കയറി ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഒരാൾക്ക് ശരിയല്ലേ അല്ലെ തലേൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കേസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആക്രാന്തം കുറച്ച് അധികം കൂടുതലാണ് ആരോട് ഗ്ലാസ്സിനോട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി വരാൻ പറ്റും അതങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കേണ്ടി വരും കാരണം മടി മടി ഇരിക്കണം ഒരാൾക്കാരുടെ മടി മടി ഇരുന്ന് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറും മനസ്സിലാവണ്ടോ ശരി അപ്പം അപ്പം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഷേപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ പൊന്തിയുള്ള ഷേപ്പിൽ അപ്പുറത്തേക്കും സെയിം അപ്പുറത്തേക്കും സെയിം അവിടെയും ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിലെ മോളിക്കൂൾസ് എന്താണ് ഇവിടേക്കും ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മോളിക്കൂൾസ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും പോകും രണ്ട് ഗ്ലാസ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടേക്ക് അട്രാക്ഷൻ കൂടും ഓക്കെ കാരണം എന്തായിരിക്കും കാരണം ഗ്ലാസും വാട്ടറും തമ്മിൽ ഉള്ള ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ആരെക്കാളും വലുത് വാട്ടറിനും വാട്ടറിനും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് രണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് മോളിക്കിളും വാട്ടർ മോളിക്കിൾസും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും വലുത് ആരാരും കാണും തമ്മിൽ വാട്ടറും വാട്ടറും കാണും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് അതായത് ഗ്ലാസും വാട്ടർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അജസ് ഫോഴ്സ് വിളിക്കും വാട്ടറും വാട്ടർ നമ്മുടെ ഫോഴ്സിന് പോസ് ഫോഴ്സ് വിളിക്കും ഈ കേസിൽ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഷേപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും അജസ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും കോഴ്സ് ഫോഴ്സും കാണും വലുത് സ്വന്തക്കാരെക്കാളും ഇഷ്ടം അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ശരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ആവുന്നു മാത്രമല്ല ഷേപ്പ് ഞാൻ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഇത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്കൊരു ഫീൽ കിട്ടുള്ളൂ ആ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ആവുന്നു മാത്രമല്ല ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ആവുന്നു മാത്രമല്ല വെള്ളം ഗ്ലാസ്സിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ ട്യൂബിൽ കൂടെ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ കൂടെ കുറച്ച് പൊന്തി നിൽക്കും കാരണം ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കി ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു എപ്പം ഗ്ലാസ്സിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിനോട് ഇഷ്ടം കൂടിയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിലേക്ക് കയറണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിൽ കയറണേ ഉള്ളിൽ ആ ഓൾറെഡി ഉള്ളവന്മാർ കുറച്ച് പൊന്തി നിൽക്കേണ്ടി വരില്ലേ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഗ്ലാസ്സിനെടുത്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം ഇവർക്കും 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 ഒക്കെ വരണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു റഷായിരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തി കയറും അപ്പം എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് വെള്ളം ഒന്ന് റൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്നാലും എല്ലാവർക്കും റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഷേപ്പ
ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ ബ്രോ ബ്രോ ബ്രദർഹുഡ് ഓക്കെ ഒള്ളി ബ്രദർഹുഡ് നോ അട്രാക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ ചാടില്ല ഞങ്ങൾ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈലിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അവരങ്ങോട്ട് ചാടാൻ പോകുന്നില്ല അവരെന്താണ് മാക്സിമം വിട്ടിരിക്കും ഏ ഇവന്മാർക്ക് കോഴികൾ ഏഷ് ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകെ പോകാം നമ്മൾ ബ്രോസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ബ്രോസ് തമ്മിൽ ആ ബ്രോസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു അട്രാക്ഷനും ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തത് അവരെന്താണ് വിട്ടിരിക്കും അവർക്ക് ഗ്ലാസ്സിനെ ഇഷ്ടമല്ല അവർ ഗ്ലാസ്സിനെ അല്ല അവർക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ പെൺകുട്ടികളെ ഒന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മെർക്കുറി മെർക്കുറിൻ്റെ മോളിക്കൂൾസ് ഗ്ലാസ്സിനെ കണ്ടാൽ എന്നാണ് ഇഷ്ടമില്ല ഓക്കെ താല്പര്യമില്ല അപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന മെർക്കുറിൻ്റെ മോളിക്കൂൾസിന് ഗ്ലാസ്സിന് വലിയ താല്പര്യമില്ല അവർ മെർക്കുറി മെർക്കുറി തമ്മിലാണ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ അവർ ബോ ബ്രോ ബ്രോസ് ആണ് ഓക്കെ കട്ട ബ്രോസ് ആണ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഗ്ലാസ്സിന് എടുത്ത് മാക്സിമം മാറി നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാറി നിൽക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ അവർ മാക്സ് മാക്സിമം മെർക്കുറി എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവരുടെ ബ്രോസ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവരുടെ ബ്രോസ് നടുവിലുള്ളത് അവർ മാക്സിമം നടുവിലേക്ക് വരും അവരെന്ത് ചെയ്യും മെല്ലെ നടുവിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കുക സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന മെർക്കുറിയൊക്കെ നടുവിലേക്ക് വരാൻ നോക്കിയാൽ ഗ്ലാസ്സിന് ഇഷ്ടമില്ല താല്പര്യമില്ല അവർ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ കെ അവർ നടുവിലേക്ക് വരാൻ നോക്കി എന്താ നോക്കിയോ നടുവിൽ ഒരു ബൾജ് ഉണ്ടാവും കാരണം ബ്രോസിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കേണ്ടി വരും മടി കയറി ഇരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ബൾജ് വരും അപ്പുറത്തും ബൾജ് വരും ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ബൾജ് വരും ഇത്രയും ബൾജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ എന്നാലും പറയുമ്പം കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ബൾജ് വരും ഇവിടെയും ബൾജ് വരും എല്ലായിടത്തും ബൾജ് കാരണം അവർ ഗ്ലാസ്സിന് ഇഷ്ടമല്ലാണ് പക്ഷെ അടുത്തേക്ക് വരും സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഒക്കെയാണ് എന്തിനാണ് ഗ്ലാസ്സിനോട് പറയുമ്പോൾ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ബ്രോസ് ബ്രോസ് അങ്ങനെയായിരിക്കും മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ശരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്ലാസ്സിനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഗ്ലാസ്സിനായിട്ട് മാക്സിമം ഈ ടാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ അതും ഗ്ലാസ്സാണ് മൊത്തം ഗ്ലാസ്സാണ് ടാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഗ്ലാസ്സാണ് അവരായിട്ട് മാക്സിമം കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നോക്കും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും പൊന്താട് താഴും ഗ്ലാസ് വേണ്ട വേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സാധനം വേണ്ട വേണ്ട എങ്കിൽ ഗ്ലാസ് വേണ്ട മാക്സിമം താഴാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും താഴും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ മാക്സിമം താഴാൻ പറ്റുന്ന താഴും ഇതിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ക്യാപ്പലറി ഡിപ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും ഡിപ്രഷൻ ഇവരായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറവ് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ലേ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ കാണാൻ ഡിപ്രഷൻ കുറവ് ഇവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ കൂടുതൽ ഓക്കെ അപ്പം ഡിപ്രഷൻ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അറിയാം അല്ല ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുക മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ക്യാപ്പലറി ഡിപ്രഷൻ അപ്പോൾ ക്യാപ്പലറി ഡിപ്രഷന് കാരണം എന്തായിരിക്കും സി എന്തായിരിക്കും അവിടെ കാരണം അവിടെ മെർക്കുറി മെർക്കുറി മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സും ഉണ്ട് മെർക്കുറിയും ഗ്ലാസ്സും മെർക്കുറിയും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആരായിരിക്കും കൂടുതൽ അവർ ബ്രോസ് ആണ് അവർ മെർക്കുറി മെർക്കുറി തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ബൾജ് ചെയ്ത് നടുവിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് മെർക്കുറി മെർക്കുറി ഫോഴ്സ് ഇസ് കൊഹസിവ് ഫോഴ്സ് ഗ്ലാസ് മെർക്കുറി ഇസ് ആർ അജസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് കൊഹസിവ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അജസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആരുടെ കേസിൽ നമ്മുടെ ക്യാപ്പലറി ഡിപ്രഷൻ്റെ കേസിൽ മെർക്കുറി ഷോസ് ക്യാപ്പലറി ഡിപ്രഷൻ വാട്ടർ ഷോസ് ക്യാപ്പലറി റൈസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഡോമിനേറ്റ്സ് ഓവർ കൊഹസ് ഫോഴ്സ് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊഹസ് ഫോഴ്സ് ഡോമിനേറ്റ്സ് ഓവർ അജസ് ഫോഴ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി അപ്പം അതിന് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്പലറി റൈസ് ഒക്കേഴ്സ് ഫ്രം ദി വെൻ ദി അദസ് ഫോർസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോഴ്സ് ഫോർസ് ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ബട്ട് വെൻ ദി കോഴ്സ് ഫോർസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അദസ് ഫോർസ് ക്യാപ്പലറി ഡിപ്രഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഫിഗർ ഓർത്ത് വെക്കുക അതേസമയം ആ ഷേപ്പും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ക്യാപ്പലറി റൈസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവണം ആ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ശരി ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചോ ഇവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഇവിടെ ചെറിയ ട്യൂബാണ് ഡയാമീറ്റർ കുറഞ്ഞ ട്യൂബാണ് ഡയാമീറ്റർ
ചോക്ക് വല്ല ഏട്ടാ ചോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ സോലിഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത് സോലിഡ് ആണെന്ന് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കുറേ കുഞ്ഞ് ഓട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ക്യാപ്പിലറി പോർട്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ക് കയറി പോയിക്കോളും ഇങ്ക് കയറി പോയിക്കോളും ക്യാപ്പിലറി വൈസ് സ്വെറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്ലോട്ടഡ് വിത്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ സ്വെറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിലും ഇങ്ങനെ സ്വെറ്റ് കയറി പോകും സെയിം ക്യാപ്പിൽ റേസ് സെയിം ആൻസർ ഓക്കെ പരീക്ഷ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ചോദ്യം പറഞ്ഞേ ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ഫിഗർ ഗിവ് ദി റീസൺ ഇത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്ക് ഇത് ക്യാപ്പിലർ ഡിപ്രഷൻ ഇത് ക്യാപ്പിൽ റേസ് ഓക്കെ നല്ല കാര്യം ക്യാപ്പിലർ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് കുജു കുജു ആ ഷെയ്പ്പ് ഷെയ്പ്പിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇവർ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ബൾജി ഇത് ഇങ്ങനെ കണം കാരണം വെള്ളത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ ബൾജി നടുവിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ക്യാപ്പിലർ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും സോ ദിസ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവിടെ ക്യാപ്പിലർ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷേപ്പാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്യാപ്പിൽ റൈസ് ആണ് ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല വെള്ള സോറി ഗ്ലാസ്സിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ക്യാപ്പിലർ റൈസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് ദിസ് ഇസ് റോങ് സോ ദിസ് ഇസ് റോങ് കാരണം അവർ ക്യാപ്പിലർ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പിൽ ക്യാപ്പിൽ റൈസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പിൽ ക്യാപ്പിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിസ്കോസിറ്റി അതോടെ ഈ ചാപ്റ്റർ തീരും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായെങ്കിൽ സാർ ക്രിസ്റ്റ ക്ലിയർ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അബിലി കിടക്കാൻ പോകുവാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി വളരെ സിമ്പിൾ സാധനമാണ് ഇത്രയും ഉള്ള സംഭവം നിങ്ങളൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തു കുറേ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എടുത്തു എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒഴുക്കി വിട്ടാൽ ഒക്കെ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് ഒഴുക്കി വിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എല്ലാം ഒരേപോലെ ഒഴുകുവോ എല്ലാം ഒരേപോലെ ഒഴുകുവോ ഓരോ ലിക്വിഡും ഓരോ സ്പീഡിൽ ഒഴുകി വരും കാരണം ഓരോ ആൾക്കാരുടെ വിസ്കോസിറ്റി വേറെ വേറെയാണ് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഒഴുകാനുള്ള ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ മടി 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 വേറെയാണ് ഇവന് ആ ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണ് ഇവന് ഫ്രിക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് ഇവന് ഫ്രിക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് അവന് മാക്സിമം ഉണ്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി നോക്കി ഇരുന്നാൽ മനസ്സിലാവും ഇവൻ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അവൻ്റെ ആ ഫ്രിക്ഷൻ മാക്സിമാണ് അവൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഫ്രിക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിസ്കോസിറ്റി മാക്സിമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ലിക്വിഡിനെ കുറേ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കണം പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒരു ലിക്വിഡ് എടുത്താൽ കുറേ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കും ഓരോ ലെയറും തമ്മിൽ എന്നുണ്ടാവും ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കാരണം ഈ ലെയർ നോക്കും മറ്റു ലെയർ പോകും ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഞാനിവിടെ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഈ ലെയറിനെ ഒരു ഫോസ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നുകാണെങ്കിൽ ഈ ലെയർ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയർ പറഞ്ഞ് ഈ പോണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ അട്രാക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ പോണ്ടാണ് നീ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയും ഇന്നൊരു പ്രശ്നം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും അവന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എങ്കിലും എന്താണ് എ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ബിയും കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും കാരണം എ ബീനെയും പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ സി പറയും അവിടെ ബി എന്ന് ഈ പോലെ നീ പോലെ ഇടാം കാരണം സിയും പിടിച്ച് വലിക്കാൻ നോക്കും അപ്പോൾ ബി കുറേ പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പക്ഷെ എന്നാലും സി കുറച്ച് പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എന്താണ് കുറച്ച് 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 അവസാനത്തെ ലെയർ എന്നാണ് അനങ്ങില്ല ഏതാണ്ട് താഴെ കട്ടിരിക്കുന്ന ലെയർ ഇറങ്ങാൻ ഏതാണ്ട് അനങ്ങില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ വിളിക്കുന്നത് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഈ ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഇല്ലേ ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക മോഷനെ അഥവാ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇവൻ നോക്കും മറ്റോ നീങ്ങുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ വിളിക്കാം ആ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇവന് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ റിലേറ്റീവ് മോഷനെ അവൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ബിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത്തിരിയുള്ള സംഭവം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് 
ഇവിടെ വിസ്കോസിറ്റി ഏറ്റവും കുറവായതുകൊണ്ടാണ് നല്ല സുഖാരി കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ വിസ്കോസിറ്റി മോശമില്ല അവിടെ വിസ്കോസിറ്റി ഏറ്റവും കുറവാണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ സെയിം സാധനത്തിന് വിസ്കോസിറ്റി കുറയും ഒഴുകാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ ഹോട്ട് ആകുമ്പോൾ ഒഴുകാൻ എളുപ്പമാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ കുഴപ്പമില്ല കോൾഡ് ആകുമ്പോൾ ഒഴുകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് ഒരു ലിക്വിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസസ് ദി വിസ്കോസിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഓർത്ത് വെക്കണം പരീക്ഷ ചോദിക്കും വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഹണിയാണോ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഹണിയാണോ കൂടുതൽ വിസ്കോസിറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറവ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവുള്ള ആൾക്കാരെയും കൂടുതൽ വിസ്കോസിറ്റി മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ശരി ആ ഡെ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചാപ്റ്റർ തീരും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നോക്കിയത് ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഗെറ്റ്സ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഫോൾ സഡൻലി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഷോക്ക് കിട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും ഓക്കെ മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും കോൾഡ് ആവും ബോഡി കോൾഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ബോഡിനുള്ള ബ്ലഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും കുറയും ബ്ലഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് കൂടും അവൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടും നമ്മൾ പഠിച്ചു വിസ്കോസിറ്റി കൂടും അതായത് അവൻ കൂടുതൽ കട്ടിയാവും കൂടുതൽ കട്ടിയാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവൻ ഒഴുകാൻ മടിയായിരിക്കും ഒഴുകാൻ ഒഴുകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവൻ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ബ്ലോക്കായി പോകും ബ്ലോക്കായി എന്ത് സംഭവിക്കും ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഹാർട്ടിന് പമ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി കൂടും ആ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നേക്കാം ശരിയല്ലേ ബ്ലഡിൻ്റെ തിക്നെസ് വിസ്കോസിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് പമ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടും അപ്പോൾ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നേക്കാം ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് മെക്കാനിസം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അല്ല അത് ബയോളജി പഠിക്കാണ്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനുള്ള ചാൻസ് കൂടും ഓക്കെ ദാറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഇൻക്രീസ് ബിക്കോസ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കോസിങ് ഹിൻഡ്രൻസ് ടു ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഹിൻഡ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിഷൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഓക്കെ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ചേക്കാം ശരിയല്ലേ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയ്ക്ക് ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തടസ്സം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നേക്കാം വെൻ ദി വെൻ ബോഡി ഈസ് മസാജ്ഡ് ദ ബോഡി ബിക്കംസ് വോം ആൻഡ് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് റിവേഴ്സ് ടു നോർമൽ ലെവൽ ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മൾ ആ അയാളെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അയാളുടെ ബോഡി മസാജ് ചെയ്താൽ അയാളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് കൂടും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ വിസ്കോസിറ്റി എന്നാണ് കുറയും അപ്പോൾ സാധാരണ വിസ്കോസിറ്റിയിലേക്കാവും ബ്ലഡ് കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ പേഴ്സൺ ദസ് ഓവർകംസ് ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് സെറ്റ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി നോർമലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് ചാൻസ് കുറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഒരാൾക്ക് സം അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് ആംബുലൻസ് വിളിക്കുക ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അയാളെ മസാജ് ചെയ്യുക ബോഡി മസാജ് ചെയ്ത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ബോഡി കൊണ്ടുവരാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് വിസ്കോസിറ്റി കൂടി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അതോടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പരീക്ഷയിൽ വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ളായി ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫുൾ മാർക്കായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കമൻറ്റ് ഇടണം സാർ യൂസ്ഫുൾ ആയി പഠിക്കാൻ പറ്റി അതേസമയം ഈ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലാസ് ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് പറയാം കാരണം കുറേ പേര് ക്ലാസ് കാണാൻ വരും പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് തന്നെ വേറൊരു കഴിവാണ് ഇറ്റ് ഷോസ് യുവർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ